tumezungumzia kero ya maji. Um, kwa nini maji yanapatikana? Eh hey, alhamdulillah, sisi tunakisema. Ah ndani kabisa. Kwa hiyo pasta. Lakini kuna majirani wanakuja kuchukua maji kwenye. Yaani kuna majirani wanashuta maji nje. Mm-hmm. Watu wameka mifereji nje wanaenda kushota. Ni akina mama 100%. Mama watoto. Uh, kwa hiyo bado kero za maji kwa baadhi ya watu zipo. Mm-hmm. Um, we, we, ni, we ni dada pia umesema wewe kwako alhamdulillah maji yanapatikana lakini hebu jaribu kuimagine utajua kwa kazi na labda maji ukikuwa unayatoa mbali mathalan unachukua barabarani kule kutoka hapa ambapo tupo. Ujaji wako kazini ulikuwa wapi? Kwanza kwa kila siku unachelewa. Mm. maji muhimu. Mm. Kitu muhimu na hisi cha kwanza maji. Mm. Pesa muhimu lakini maji muhimu. <laughs> Pesa muhimu lakini maji. Kwanza <laughs> <laughs> Um, uli, uli, masema ulienda pangawe kikwa juni pia tumeona kikwa juni juzi nimepita kwa kuna mfumo wa urekebishaji wa uh, mfumo wa maji mheshimiwa waziri Masauni alikuwa anajaribu ku, kuweka mazingira sawa kwa kuhakikisha maji yanapatikana maeneo yale lakini kuna wananchi mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kuzungumza hebu wenzetu tukamsikilize moja kati ya wananchi hao ambao wanapatikana maeneo kikwa juni pale wakizungumzia kuhusiana na kero ya maji lakini pia sasa hivi kuna maboresho inawezekana labda kero yao imekuwa ni moja kati ya sababu ya kile ambacho tunakiona kwa sasa. Hebu tuna tukamsikilize mwananchi huyu tukirudi tutakuwa na mengi ya kuzungumza kupitia mkeka na hili ni jambo ambalo tayari tumeshalitandika hapa. Kikubwa ni kuchambua yale yanayotuhusu mada ambayo iko mezani ni umuhimu wa maji kwa binadamu katika maisha. Jina langu Ashaid Ramadhani mkazi wa Kikwa Juni juu gofu. Mimi tangu nihamie ni mwaka wa pili lakini nilowakuta wananiambia zaidi ya miaka miwili lakini hapa na miaka miwili na nusu saa hivi ninavohesabu kwa niko kwa juni lakini sijapata potone la maji nikipata ya chumvi na nanunua na nunua madumu dumu shilingi tatu na ninaponunua yani madumu saba kwa kwa siku moja na nusu kwa kwangu niwe na tanki lile la lita 1000 ndio ngalau tena lile ni lita naozwa shilingi ngapi 1010 lita lile moja sasa hisabu we upate elfu kumi za maji upate za chakula upate kweli kero hizi ziko muda mrefu na mpaka sasa hivi hatujui zitatufika lini eh. tatizo la maji tunalo muda mrefu sana na natumiza eh kwa ndio tunangaika na madumu inabidi tulipe tena ndio hivyo tena hatuna vya kufanya lakini tena tunastahili lakini kwa kweli hali si nzuri ya maji amfereji um, lakini ndo upo upo tu lakini hatupati maji kwa kweli eh e, ni fereji ni, kwa kweli ni wazawa ndio lakini tumetia wenyewe kwa gharama zetu lakini ni ambao miaka nyingi sana nyuma walikuwa tunapata maji kutoka hoza lakini sasa hivi kipindi kirefu kishapita kidogo maji yamekata na hamna miaka mingi tu sasa kweli mpaka sasa hivi wao si jinsi sema vipi lakini kwa kweli sala wao wenyewe wanalijua a uh, mwanzo ilikuwa hatulivi kwa kweli nilikuja kati wakasema tutafuatiaiko taratibu wa kulipa nikawahi kwenda kule mimi wakaandika risiti zile kila, lakini kaona bado maji hakuna uh, kwa kweli kama ni hivyo si vibaya lakini naomba we nafuu tu kidogo ya malipo maji tunanunua kwa kweli tuna shida sana ya maji hatuli hatuogi mpaka tununue maji maji tunanunua kwa pesa tukitaka kufua pesa tukitaka kuoga pesa kwa kweli mimi sina ujuzi zaidi kwa sababu mimi ni mgeni nimehamia na miaka mitatu hivi sasa kitanga nimefika hapa mimi nimekuta changamoto ya maji kama kawaida era fukoni nyewe wanaposema ni muda mrefu lakini kwa vile mimi nilohamia sasa hivi ndo nakuta ile changamoto naenda nayo kutokana na vile nilivyokuta eneji na mimi nafuata kama wenzangu tunanunua maji dumu shilingi 300 ah kwangu mimi ni ngumu sana kwa sababu hela ni shida na maji na iwe shida chakula tabu kila kitu vote ununue ina swala na kuwa ni gumu sana kwangu mimi lakini